Bonjour à tous, c'est parti pour la suite de la comparaison de nos remarques. Et pour ceux qui ont loupé le début, je vous mets le lien juste là. Salut, avec Elliot, nous vous emmenons à l'aventure. C'est parti Il y a le frein. Voilà. On est obligé de le faire à la main parce qu'avec le pied, c'est pas très pratique, même si c'est faisable. Sur le tuer, du coup, c'est au pied. Voilà. Alors, le système de suspension, c'est des lames là, sur le tulé. Euh, hop, on dévisse, on peut le serrer au max. Hop, on le desserrer hein, pour qu'elle soit plus ou moins souple, la suspension. Euh, et du coup, pour le système de décrochage des roues arrière, c'est tout simple. On appuie sur le bouton et puis ça se décroche. Et puis on le réenclenche. Voilà. Sur le système cruiser, le système il est un peu différent. C'est une sorte de mousse euh, qui est utilisée pour euh, les bâtiments euh, antisismiques. Donc du coup, ça s'adapte, elle s'écrase, euh, elle s'adapte au poids qui est dedans. Donc il n'y a pas besoin de réglage. Les roues, c'est pareil. Hop, même système que chez Tulé. Ça s'accroche et ça se décroche de manière très simple. Pour décrocher le, le mât de la, de la tulée, on a encore un système de sécurité comme sur la croche au vélo. Et après, du coup, on appuie là, on le sort. Et s'accroche en Sur le cruiser, on le soulève. Hop, là, il y a une languette qui est aimantée. On la sort. Voilà. On la remet. Et il n'y a pas d'endroit pour le ranger. plier les remorques. Pour ça, on n'oublie pas d'enlever les enfants. Alors, deux systèmes différents, encore une fois. Donc, il faut enlever le mât qu'on avait mis là pour le plier. Hop. On enlève le fanion. On le prend par en avant, hop, on appuie sur les deux boutons, on peut venir, hop, c'est fait. Après, on le monte le rond, on peut mettre le choix dedans, on le monte le rond, Ainsi, c'est celle-ci. Sur le cruiser, bon, on va déjà refermer. Comme ça. Important, il faut enlever le fanion, sinon le fan ne se ferme pas. Là, il y a deux systèmes avec une sécurité là. On le décroche là, on le décroche là. Voilà, on défait. Ça. Donc 
j'enlève le rond. Une. Deux. La roue. Là. Nous n'oublions pas le fagnon. Et derrière, pour pas que ça se relève, on a une attache. Où c'est qu'elle est Ah là. Voilà. C'est attache là que. Ici, comme ça, il va pas se déplier notre euh, notre remorque. que les remorques sont toutes remontées on n'a plus qu'à les rattacher et à rentrer à la maison alors comment on l'attache la cruiser tout simplement hop. on entend le clip c'est bien coincé il y a possibilité avec la clé de fermer pour pas que ça se défasse Hop, on met la sécurité, donc on la passe dans le cadre et on l'accroche là. Pareil, voilà c'est fait. Et les risques quand on fait des vidéos avec euh, bah là à l'heure actuelle 8 roues, 2 sur chaque vélo, 2 sur chaque remorque. Ben, c'est qu'il est possible de crever donc il va falloir qu'on répare avant de, de repartir et de finir la vidéo le suspense reste entier allons nous réussir à réparer cette chambre à air deuxième tentative les amis celui là n'a pas tenu résultat peut-être qu'on devrait faire une vidéo sur euh, <rire> réparer en cas de crevaison Verdict, on n'a pas réussi, ça fuit toujours. On sait pas ce qu'on fait mal, on vient de regarder une, un petit tuto YouTube. Résultat, bah heureusement qu'on n'est pas loin de la maison en fait et on est parti chercher la voiture euh, bah, pour ramener la, la remorque parce qu'on va pas rouler avec un, un pneu complètement dégonflé. Et voilà, on met dans le coffre, on finira notre petite vidéo plus tard. de notre mission on vient de récupérer une nouvelle chambre à air on va pouvoir euh, mettre sur notre trou <coughs> et pouvoir remettre sur la charrette pour finir cette euh, chouette comparaison Nickel On va attacher la charrette et on va aller faire un tour. Alors, notre charrette. On va venir l'accrocher au vélo. Pour ce faire, il faut bien passer la sphère dans la tâche jusqu'au fond. Ensuite, on met la goupille deux endroits pour qu'elle soit bien attachée il y a ce petit clips à mettre et 
et ensuite et donc maintenant on passe la sécurité et on le crochette voilà comme l'autre donc notre chat était bien harnaché on va pouvoir rouler Et si vous voulez en savoir plus sur notre mort cruiser, nous avons fait une vidéo exprès pour cela. Je vous mets le lien tout à la fin.